genere poco frequente ma non rarissimo in pittura è rappresentato dai tripli ritratti che alcuni artisti nel corso della storia dell'arte hanno realizzato. Il triplo ritratto di un orefice dipinto da Lorenzo Lotto nel 1530, tanto per fare un esempio, è uno dei primi del genere. Dal punto di vista storico si inserisce perfettamente nella diatriba tra scultori e pittori che volevano dimostrare la propria capacità di raffigurare un personaggio da diversi punti di vista, esattamente come una statua a tutto tondo. Su uno sfondo neutro, composto da una parete grigia e una tenda verde scostata, lo stesso soggetto inquadrato a mezzo busto è ritratto in tre pose, di profilo, frontale e di tre quarti ruotato all'indietro. Secondo un'iconografia già esistente nell'arte medievale che veniva usata per dimostrare il virtuosismo dell'artista e in questo caso le possibilità della pittura di offrire molteplici vedute all'interno del dibattito sul paragone delle arti. Pare che anche Leonardo avesse eseguito un triplice ritratto perduto di Cesare Borgia. La rappresentazione del personaggio da tre punti di vista diversi rende questo ritratto molto insolito nell'ambito dell'opera di Lotto e della ritrattistica rinascimentale italiana in generale. L'identità del personaggio non è nota, né è chiaro il motivo per cui viene presentato in tre diverse prospettive. Secondo una teoria, la scatola posta in primo piano sul bordo inferiore del quadro è un gioco del lotto popolare nel Cinquecento. Potrebbe essere stato inserito come gioco di parole sul nome del pittore, quindi il quadro dovrebbe essere visto come un autoritratto? Tuttavia, in seguito, si è capito che l'oggetto in primo piano è un astuccio di anelli. Il raffigurato quindi non è il pittore, ma un orafo. È documentato che Lotto aveva un interesse particolare per l'oreficeria e la gioielleria e che contava diversi orafi tra i suoi amici più stretti. Studi recenti hanno collegato l'uomo ritratto con l'orefice Bartolomeo Carpan, citato nel libro di spese diverse del Lotto a partire dal 1538 e legato a lui da amicizia. Si tratta di un'ipotesi di identificazione suggestiva, ma non supportata da altri documenti. Se fosse vera, anche la forma del triplice ritratto con i tre visi potrebbe essere un gioco per trovare il nome della sua città d'origine, Treviso. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.